14 ya Novemba kila mwaka ni siku ya kisukari duniani. Sasa siku moja kuelekea siku ya leo tarehe 13 kuelekea kesho tumeamua kuanza kutengenezea misingi mizuri kabisa. Tunaambiwa uh, mwaka 2015 shirika la afya duniani lilitoa utafiti ambao ulionyesha zaidi ya watu milioni 400 na 15 wanaugua uh, ugonjwa huu ama miongoni mwa magonjwa si ambukiza kiwemo kisukari lakini wanasema kufikia mwaka mbili na arobaini zaidi ya watu milioni mia sita na watapata uh, ugonjwa huu wa kisukari kama jitihada stahiki hazitachukuliwa tunaanza wewe kukupa hizi jitihada kupitia kwa dada Lucy John Bosco moja kati ya mabinti ambao sasa amenembea haumwi sio niseme um, Lucy uumwi una, unafanyaje nisaidie hapo Uh, mimi napenda kusema kwamba ninaishi na kisukari yes, yes. ila sio mgonjwa Asante. <laughs> Tuko na dada Lucy John Bosco anayeishi na ugonjwa wa kisukari, moja kati ya magonjwa ambayo si magonjwa ya kuambukiza. Tutazungumza naye vitu vingi vingi sana hapa kwenye Dadas, lakini kama wewe una mgonjwa wa namna una mtu anayeishi mm -hmm. na kisukari nyumbani kwako, lakini kuna dalili atakazozungumza, ukiziona tu basi unafaa kuchukua tahadhari ili tusifikie watu milioni mia sita na ushe mwaka mbili na arobaini. Dada Lucy, mm -hmm. mambo <laughs> salama mambo kwa kuwa kabisa msima wewe kabisa mambo yanaenda tumefurahi kwanza kuwa na wewe nashukuru karibu mara zote si karibu sana kwenye kipindi cha dada tunafurahi sana kukuepo na wewe tunafurahi kwa mara zote umekuwa ni mstari wa mbele kuwaelimisha watu kutoa watu fikra unajua kuna watu wanawazaga kwamba ah nikishakuwa kisukari da ndo basi Haizakani yeah. mwenyewe akakubali lakini kuna ile pressure ya watu watu ambao wamemzunguka lakini naamini na, na, umekuwa ukisaidia watu sana sana. Mm. Sasa kwa sababu umekuwa ni mtu ambao umekuwa ukisaidia watu mm. lakini kubwa pia umekuwa ukifuatilia mm. na kufahamu vizuri mm. ugonjwa tofauti mm. na watu wengine utamtu anaumwa lakini anajua tu kuna kuchukua dawa na kuondoka. Yeah. Anashindwa hata kumsaidia mtu mwingine. Okay. Lakini kwako imekuwa ni tofauti. Mm. Tunakupa hongera kwa hilo. Lakini nataka kuangalia kwanza kabisa uelewa wako kuhusiana na ugonjwa huu wa kisukari. Okay. Yeah. Um, kwanza mimi na I consider myself kama mtu ambaye I'm so lucky kwa sababu nilikuwa najua mambo ya kisukari dalili zake kabla sijawa na kisukari. Kwa hiyo nilivoona tu ile dalili ya kwanza ya kisukari nika oh hii ni kisukari. Nilikuwa najua kabla ya kwa hiyo nilivoona tu zile dalili za kwanza. Afu sasa ubaya ni kwamba hizi uh, dalili unaweza ukana na kisukari hata miaka mitano na zaidi usijue kama una kisukari kwa sababu dalili zinakuja baadaye kama kuumwa umeshaumwa sana ndo dalili sana unaanza kuziona na ubaya ni kwamba dalili zenyewe ni unaweza ukasema labda kwa mfano unaweza kupata ki, kichwa kinakuma mara kwa mara wewe unaweza kusema baba umechelewa kulala umekaa kwenye laptop muda mrefu eh hiyo ndo mara nyingi inakuwa hivyo yeah, yeah. kwa hiyo dalili zenyewe za kawaida kizunguzungu mara kwa mara kichwa kinakuma kusikia njaa mara kwa mara lakini kwa hiyo dalili ambayo wewe mwenyewe tu utakuwa utashangaa unapata kiu ambayo haishi unatamani kitu cha baridi unywe afu ubaya sasa unatamani kitu chenye sukari kama ni soda basi unatamani soda ya baridi unywe na jinsi unavyopata kiu ndio jinsi ambavyo unaenda kujisaidia haja ndogo mara kwa mara kwa hizo ni, ni baadhi tu za dalili ambazo lakini zinaonekana baadaye ambazo zina last kwa muda gani kwa sababu naweza kawa nasikia kiu baada muda tu ah, ikapita lakini sasa tunatamani kujua ipo continuous um, dada lucy yeah. we, how, how long um, sasa hizo umeishi na um kisukari 17 years right 17 now? years yeah. and now yeah. una make up una make sorry una make up it's not good yeah, to ask yeah it's me okay kwa sababu eh. umri wangu na una kuniona ni tofauti nilikuwa na miaka 15 eh. sasa hivi na miaka 32 okay kwa hiyo ulikuwa kuanzia miaka 15 ulikuwa unaanza na nimeoptimiza tu mwezi huo pita kuanzia miaka 15 ulikuwa unaanza kujifunza Um, haya masuala ya kisukari kwa, kwa sababu hapo ulisema kwamba wewe ulijua kwamba una kisukari mm -hmm. kwa sababu ulikuwa unajua um, dalili mm -hmm. na nini kwa hiyo ulikuwa una, at that age at that young age ulijua je jua ulipataje kujua okay my mom ni nurse midwife okay kwa hiyo mara nyingi alikuwa kwenye mradi mmoja pale mbele mm -hmm. kwa weekend alikuwa anaenda kumaliza ga vimeo vyake kwa hiyo tunaenda wote na <laughs> sasa ofisi zao zilipo ilikuwa ni karibu na ofisi ya taasisi za kisukari kwa hiyo na i've been moving around ina ona mababa ngo yale na soma soma nini akumbe kisukari na kwa hiyo lakini sikuwa nachukua serious lakini nilipopata tu kisukari mimi sikumwambia hata mamangu nilikuwa kutaka uhakika zaidi na kumbuka afu nilikuwa shule yeah. usiku nikaamka nikaenda kuonja mkojo sikunywa 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 kwa sababu sukari yako ikiwa juu sawa chochote kinachotoka nje ya mwili wako kwa njia kimiminika kinakuwa na radha kwa hiyo mimi ni mmoja mimi kwa nusu mimi nitaonja jasho si ni sawa ni sawa kwa hiyo ni mmoja tu sikunywa 
Nionja. Nionja out of curiosity you know yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. 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 Uh, lakini sasa uh, 2007 ndio ilikuwa worse zaidi kwa sababu hata nilivogundua mtoto bwana itakuwa tupoa itakuwa tupoa chukulia kawaida lakini 2007 it went ndio ikawa very serious nikaingia kwenye diabetes coma yeah so asante kwa uh, ubaya ni kwamba nilikuwa bado niko shule ehe kwa nikabidi sasa maza nitumie ticket ya ndege nikamwambia mama entebe ni mbali Ari yangu ilivyo ehe ari yangu ilivyo noma sana. Kwa hiyo ikabidi tuandike barua, tukaomba kwenye kipindiko kuna mabasi fela yalikuwa na damu kipindiko ehe tukaomba nini tukakubaliwa. Sasa so, tayari nilikuwa najua na tatizo langu. Na najua sikweli ikiwa juu kwa glucose inazidi kupanda unaweza kupoteza maisha. Yeah, yeah. Kwa saa mtena sana. Ehe. Kwa hiyo nikamwambia konda na deleva na tatizo hili na ile. Nikapa passport yangu nikaapa simu nikaonyesha namba mama yangu. Nikamwambia chochote kitachotokea mke wangu kunishusha kuniweka hospitali msiniwekie glucose then from there nikakaa kwenye kiti ndio sijui what happened unajisikiaje yani ulikuwa unajisikia kizuri yani ovyo unajua ovyo yani vibaya yani afu sukari inachosha sana yani you can move yani viungo vinauma nini alafu nilikonda vibaya mno yani nilikonda yani kiasi kwamba akati ni lazima Mount Meru kwa sababu niliingia kwenye coma nilikuwa hata bado sijavuka mpaka wa Uganda. Mimi nilikuwa kutoka kufika nyumbani kwa hospitali. Eh, eh, kwa hiyo nikaka kama wiki tatu pale nilivuamka then nikakuta mamaangu na ndugu zangu wengine. Sasa batimani kwamba walisema nimelala sana kwa obrangate kwa imejifinya kwa hiyo nikaka nimepoteza kumbukumbu. Kwa hiyo nikakaa wiki zingine pale ili kugeni. Sasa mimi hata simjui mama ni nani. You know, kwa tukaruhusiwa tukarudi dam ndio nikaanza clinic na nikaambua ni type 1 you know kwamba natubidi nitumie insulin type 1 ndio nini sasa labda ungetumia aina aina ya kwanza ya kisukari ambayo inawapata watoto wenye umri wa sifuri mpaka kwenye umri wa ulio wa kubalehe kuna nane kuna tisa mpaka 20 hapo sasa sasa mimi kwa maana ya kongosho inashindwa kabisa kuzalisha insulin insulin inayeyusha sukari kabla ijaingia kwenye damu kwa hiyo kongosho yangu ilishindwa kabisa. Kwa hiyo ikabidi nianze insulin. Sasa changamoto ilikuja makatazo. Eh jamani sukari ina makatazo. Usileiki, usilekile, usileiki, usilekile. Kama kama nini ukachukula? <laughs> okay, mimi mimi niambiwa kwamba hakuna kula wali, hakuna eh, jamani wali maharage. Mali mali jamani kweli jamani mimi nakuaje? Eh ni volition na shule. Nika nikaamua kukwenda kufanya kozi fupi ya diabetes nutrition and counseling. Yes. Nilifanya hivyo kwa sababu yangu mimi. Unaelewa eh? Eh, eh niishi vipi how to manage it and all that unaelewa. Kwa hiyo nilipomaliza nikaja kugundua kwanza kisukari sio ugonjwa. Yaani ni hali tu kwa complication plan hivi kwenye mwili wako unaona. Lakini issue sio unakula nini, issue ni unakula vipi. Hapo tunaomba hapo unakula nini? Ehe na nikaa sasa naanza kufuatilia research zilizofanywa na labda na IDF IDF ni International Diabetes Federation Research Europe yani research zote ambazo zinahusu na kisukari you know nikaanafuatilia makongamano makubwa mengine yaliyofanyika hapa Tanzania nikaa na uzuria nini in order yani kukuza ule wangu kwenye kisukari unaelewa ehe na nilipomaliza ni, form 6 nikabahatika uh, kupata kazi kwenye moja taasisi la afya. Kwa hapo nikaamua kujiongeza. Nikaa naangalia wale wagonjwa wanaokuja pale. Wamama wajawazito wanakuja kwenye clinic pale. Unapewa elimu ya kisukari? Hawapei. Bahati mbaya hawapei. Sasa nikasema mimi wakati niko Arusha nilisaidiwa na watu baki. Kwa nini nisijitolea kusaidia jamii yangu Kwa sababu uelewa ni, ni hafifu sana. Unaelewa? Yeah. Eh. Hey. Kwa ndio michakato ikaanza hapo naomba interview kwa Kira Damariam pale kwenye redio, yeah. kwa redio. Yaani yeah. just na mitandao ikaja, nikafungwa page, Instagram, Facebook. Inaitwa aje Instagram? Luz John Bosco. Yaani ukiangalia huko, yeah. Utafuta... Haina basco, haina nini. Ah, hakuna. Utaona kila anachokula na post na natoa maelezo. Uh-huh. Nafanya diabetes seminars kwenye mashule, makampuni hmm. na post na namalizia uh, usajiri sasa hivi. Tena leo nimepigwa simu kwamba next 
ya bini ndo dodoma kumaliza kulipia no that ya foundation yangu ko kwenye page ya foundation debit page debit john bosco underscore foundation ndo kuna activities zote na nikienda kufundisha nini kwa hiyo uh, daskwa aliniambia sasa tunakula vipi yeah yeah na mind you it's a lifestyle disease si ndivyo mm. tukio tukiamka ni labda tunaenda kula breakfast labda mtoli chapati na soda Eh ndo tunapokula au uongo wewe breakfast yako ilikuwa aje leo nikajua hiyo ndo breakfast yako sorry sikukusikia vizuri nikajua hiyo ndo breakfast yako ni kuna asubuhi tembele ni nyingi kuliko kitu kingine chochote hapa usile kidogo kidogo isipokuwa ni ubaya ni kwamba hatujui makundi ya vyakula na hatujui kazi yake. Tunakula vyakula vingi sana vinyi wanga. Kazi ya wanga ni kuupa nguvu mwili, si ndivyo? Inatengeneza sukari. Sasa ukiangalia milo yetu yote mikumi tatu inatawaliwa na wanga sana kuliko mboga za majani au protein. Tunaelewa eh? Umesema umekula chapati mbili. Si yu umekula labda na, na chai, labda chai umeweka sukari. Labda. Naona sasa ehe kwenye soda pale kwenye soda ulokunywa kuna sukari chapati ni wanga na wanga wa ngano mayai okay ni protein haina shida kwa hiyo utakuta tunakula wanga mwingi kuliko mboga za majani na protein sasa kwa mtu mwenye kisukari na in fact watu wenye kisukari ndio tunaishi very health lifestyle unaona uh, na miaka 32 i'm looking young yeah, nafanya yeah, mazoezi yeah. na kula mboga nyingi za majani mm. si tumii kabisa yeah. sukari yeah. Yeah. <laughs> <laughs> chumvi chumvi na kidogo spendi kuongeza ile chumvi ya mezani kwa sababu watu wenye kisukari wapo kwenye risk kubwa kupata maradhi ya moyo na pressure. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo unavifanya ku control ile hali yako ya kikusukari. Kwa hiyo ni mazoezi kwa sana chakula unabidi ukipangilia vizuri. Mm-hmm. Labda kuna mambo mengine apart from that mazoezi na nanili unabidi be happy, accept the reality. Bas. That's it. Harusi <laughs> mtaani huko mtoto mm. mwingine amepata tatizo la kisukari nafikia tu anapokutika mwili mpaka tena jamii wale waje wataanza kumdoboa haya kala kau 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 kwa ule unaivaisha sasa hivi kaisha na sio nani yeye lavie ya mkubali maana wengine anepesha maski na mgumba kisukari mm. ni vitu gani hivi vinavyopelekea mpaka sasa su, sukari imefikia tu ya kumla kiasi kwamba mm. mpaka mtu ananiinia kwanza yani ulichokiongea ni experience ambayo mimi nimepitia mimi nimetoka shule nimudi mtaani sasa na uganda au hata kama ukwa kwa hiyo nilikuwa naambiwa either na HIV ama nimetoa mimba kumbe ni kisukari mm-hmm. kitu kinachofanyika ni kwamba kisukari kinamaliza kinga ya mwili wako sawa kwa hiyo kila unachokula kikai mwilini unanyelewa eh? kila unachokula kikai mwilini kwa kuna kuna vitu ambavyo vinakuwa affected unajua ukishiwa na kinga mwilini maradhi yanaanza kufanga za mara kwa mara hasa kwa wanawake vaginal infection unaanza homa ziishi kwa lazima tu utazofika alafu mbaya zaidi sasa kuna wengi ambao wanakatwaza kula vyakula ambavyo mwili unahitaji ndio maana utakuta watu wengi wenye kisukari hawana hali nzuri kwa sababu wanakatazwa vitu vingi Unaelewa eh? Alafu sasa mbaya ni zaidi kwamba anayekukataza ajui uchumi wako ukoje. Unamwambia kwamba wewe usile marage kula kuku. How sure you kwamba huyu mtu anaweza kula kuku? Unaelewa. Kwa elimu ni afifu. Uh, kujikubali pia utakuta kuna watu wanayala zao they can afford kunywa dawa nini lakini kukubali sasa hali halisi ndo shida. Okay. Mm-hmm. Sasa pengine uh, uh, Lucy wito gani ambao unao kwa serikali kwa sababu umekuwa umejifunza tu kupitia mama kama kazi, mm-hmm. umejigundua mwenyewe baada ya kujipima baada ya kuona mama akifanya kazi, mm-hmm. baada ya kujijua umeamua kuchukua hatua umeenda umesoma kabisa na umeanza kusaidia watu, mm-hmm. umesema kabisa unaenda kufanya kazi taasisi ambayo ilikuwa ni afya lakini kwa haina watu wale kwa mwa kujitolea na mpaka sasa hivi pia. Pengine unaona serikali uh, inafaa kufanya nini labda zaidi kuweza kuwasaidia watu kama nyinyi kama tayari umeshajikubali hapo ulipo unaishi lako na kisukari maisha yanaenda you always happy mm-hmm. na umekubaliana na hali halisi. Okay, uh, kwanza kabla hata sijaongelea serikali, mimi mwenyewe ni sehemu ya serikali. Wewe ni sehemu ya serikali. Mm-hmm. Sisi wote ni sehemu ya serikali, sawa? Kwa hiyo tususubirie mpaka serikali ifanye jambo. Anza na wewe mwenyewe. Fimu ya mwaka huu siku ya kisukari ni familia, familia na kisukari. Ehe, sasa sio jukumu la serikali, sio labda chini ya wizara fulani kuanza kuhamasisha. Anza na wewe mwenyewe. Mm-hmm 
na kwa nini familia ya kisukari inaaminika kwamba familia ina uwezo mkubwa sana wa ku prevent na ku control umeelewa yeah. ehe ukimfundisha mwanne hapo kwamba au hakikisha kwamba vyakula vyako sio vya kukaanga labda kula mboga nyingi za majani yeye ni mama kwenye familia mm. anaweza ka control hiyo yeah. eh, na ka prevent yeah. familia nzima kutopata maradhi unaelewa yeah. ehe kwa hiyo tusisubiri serikali fanya kwenye nafasi yako yeah. lakini okay kwa serikali sasa mimi ningependa kuona kwamba uh, insulin ni bekali sana e, fm 55 sehemu nyingine insulin moja na inategemea na dozi ambayo mtu unatumia unaelewa mm. kwa hiyo nadhani tunge ingefikiriwa hapo labda kama zinalipwa kodi basi at least zipunguzwe kodi ama itoe kabisa ehe eh, lakini vile vile mwezi kama huu nchi zingine kwa mfano Marekani kila siku ni mwezi wa kisukari haif yaani sio lazima ifike mwezi wa kuna kila siku ni mwezi wa kisukari sawa kwa hiyo ningependa basi kama huku sisi kile mpaka mwezi wa moja ni mwezi wa kisukari taasisi mbalimbali za afya makampuni nini ungane pamoja kuhakikisha mwezi mzima huu kuna activities ambazo zinaendelea lengo ni ku raise awareness sawa mimi personally nimejitolea kama ukiingia kwenye page yangu ya Lucy John Bosco underscore foundation ya yeah, uh, foundation ya ya hivi Ah eh okay. Ni, 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 ni jitolea, uh, nikaongea na mkuu wa wilaya wa Kisalawe. Kwa hiyo nikapo nikapata chance ya kufundisha uh, madaktari na wauguzi wa wilaya ya Kisalawe. Wow. Wow. Nikujitolea tu yani you know, sijali kwamba kuna nauli kutoka hapa mbaya Kisalawe. Ninachojali ni kwamba uh, hii familia ama hii jamii ijue kwamba kuna kisukari. Mm mwelewa eh na leo ulibidi sana niende kukuongea na wagonjwa kwa hiyo ni kitu kwa show thank you me i went through a lot sasa mtu mwingine pia apitie nilichopitia mwelewa kwa hiyo kama siwezi kubadilisha labda mfumo wa maisha wa watu wote Tanzania basi naweza nikabadilisha mfumo mtu mmoja kwa kweli yani tunakupa pongezi sana kwa yote uliyofanya kweli ni kitu kifanya ongera mno ongera sana nimefurahi sana jamani Lucy John Bosco Instagram unaweza kujifunza na kuona namna gani ambavyo unakula lakini pia na mazoezi hiyo ni tiba namba moja ya magonjwa asiyoambukiza ukiwemo ugonjwa wa au maradhi tuseme maradhi ya kisukari lakini pia kuna Lucy John Bosco Foundation ambayo ni foundation ambayo naona wakati ukiwa kisarawe unaona picha zake ziko hapa namna ambavyo alikuwa anazungumza na kuwafundisha hata hawa wataalamu wa masuala ya afya kwa hiyo Lucy tunakupongeza mno lakini pole pia unajua na hongera kwa kujikubali naubarikiwa ongea kubarikiwa kwa tu kila Ijumaa nina safu ya makala kwenye gazeti la mwananchi inaitwa maisha na kisukari ehe kwa hiyo wanunue jamani magazeti wasome hizi makala tuna prevent na ku control unaelewa eh yeah.